പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ നേരെ കോളേജിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളേജും ഹോസ്റ്റലും എല്ലാം തീർത്തും പുതുമയാർന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ന്യൂ ഫേസസ് ന്യൂ പീപ്പിൾ ന്യൂ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ടു ബി അൺലോക്ക്ഡ് ന്യൂ സ്റ്റോറീസ് ടു ബി ഡിസ്കവേർഡ് ആൻഡ് ന്യൂ ലൈഫ് ടു ബി എക്സ്പ്ലോർ സോ വിതൗട്ട് എനി ഫർദർ ഡു ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അങ്ങനെ കോളേജിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസത്തിലേക്ക് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും കുറച്ച് വളവുകളും തിരുവുകളും ഒക്കെ താണ്ടി നമ്മുടെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലത്തെ നിലയിലെ ലെക്ചർ ഹാളിലേക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കയറിയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ആകർഷിച്ചത് സ്കൂളിലെങ്ങും കാണാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മരത്തിൻ്റെ ചെയർ കൊണ്ടുള്ള സെറ്റപ്പായിരുന്നു പിന്നെ മാത്രവുമല്ല ഓരോ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ബെല്ലടിയും സ്കൂൾ വിടുമ്പോഴുള്ള ജനഗണമനയും രണ്ടും ഇല്ലാതായിരുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു പിന്നെ സ്കൂളിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലെക്ചർ ഹാളിൽ സ്ട്രെങ്ത്തും കൂടിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ അതേപോലെ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് മൊബൈൽ എടുക്കാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത്തും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ദ ഫാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ നോട്ട് യൂസ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് മാത്രവുമല്ല ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം കിടിലൻ ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം മാത്രമേ പോവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും വന്നിരുന്ന ഫാക്കൽറ്റീസും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിലേറെ മനോഹരമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യമായി മഞ്ചേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് ബസ് കയറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നാല് ദിവസത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ വെറും രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എങ്കിലും അതിലൂടെയെല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു വട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഓൾ അബൌട്ട് ബീങ് എ ഡോക്ടർ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ രജീഷ് സാറും പിന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉഷാ മേഡവും അഷ്റഫ് സാറും സജീവൻ സാറും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പകർന്ന് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള വരും ദിവസങ്ങളിൽ വേണ്ട നമ്മിൽ കാണപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇച്ചിരി ഗുണങ്ങളായിരുന്നു യു ഷുഡ് പോസസ് ബെസ്റ്റ് നോളജ് ബെറ്റർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബെറ്റർ സ്കിൽസ് ബെറ്റർ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ആൻഡ് ബെറ്റർ വാല്യൂസ് ടു യുവർ സെൽസ് അതുമാത്രമല്ല ഇനി ഒരു ഡോക്ടർ ആവുക മുഖേന യു ഹാവ് ടു ബി എ ക്ലിനീഷ്യൻ യു ഹാവ് ടു ബി എ ലീഡർ ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ദെൻ യു ഹാവ് ടു ബി എ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ദെൻ യു ഹാവ് ടു ബി എ ലൈഫ് ലോങ് ലേണർ ആൻഡ് മോർ ഓവർ യു ഹാവ് ടു ബി ആസ് ക്ലോസ് ടു യുവർ സൊസൈറ്റി ബി എച്ചിക്കൽ ആൻഡ് ബി ആസ് കമ്പാഷനേറ്റ് ആസ് പോസിബിൾ തുടങ്ങിയ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു തരിക മുഖേന ഇനിയുള്ള വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ധനം ഒരു ഊർജം പകർന്നു തരികയായിരുന്നു ആ ഒരു ഊർജമായി മാറുകയായിരുന്നു അവയെല്ലാം ഇതിനോടൊപ്പം സി ബി എം ഇ നമ്മുടെ പുതിയ കരിക്കുലം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബാച്ചിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും ആ ഒരു സിലബസിനെ കുറിച്ച് കരിക്കുലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കുറച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവര വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയും അതിനോടൊപ്പം നമ്മളിനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിടേണ്ടതായിട്ടുള്ള അസസ്മെൻറ്റ്സ് ഫോമേറ്റീവ് സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻറ്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസ് ആഹാ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊഴിച്ചപ്പോഴേക്കും രണ്ട് ദിവസം അവസാനിക്കാനുള്ള സമയം അടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ആകെത്തുകയായി മനസ്സിൽ തോന്നിയതായിരുന്നു അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു പണിയല്ല എം ബി ബി എസ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും ഓരോരുത്തരും നമുക്കുള്ള പ്രചോദനവുമാണ് മാത്രവുമല്ല ഈ ഒരു പണി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ജോബ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവസാനം ജയകൃഷ്ണൻ സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏകദേശം മറ്റുള്ള എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിച്ചു വരുന്നു ഇതെല്ലാം ഓർക്കുന്നതിനിടെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തങ്ങിയത് ടീച്ചർ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇത്രയും വലിയൊരു കോഴ്സ് എം ബി ബി എസ്
ഒരു ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണയായി നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ കാർ പിടിച്ച ശേഷം കാർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പോകാമല്ലോ എന്നതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ ഓരോ ദിവസവുമായി നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവയെല്ലാം ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലാതായി ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പുതിയ പുതിയ കുറച്ച് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ നോളേജ് ആയിട്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ചേഞ്ച് ഓരോ തുള്ളിയും ഒരു വലിയ സമുദ്രമാവുന്നത് പോലെ സ്മോൾ സ്മോൾ സ്റ്റെപ്സ് ഈച്ച് ഡേ ടു മേക്ക് എൻ ഓവറോൾ റിസൾട്ട് ഒരു സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പി യു ഹാവ് ടു ബി ഹാപ്പി അറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് മൂമെൻറ്റ് ചെഴിഷ് ദ മൂമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയുള്ള വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് തോന്നുന്നു So that's about the first week, first experiences. So, at the video, we'll be able to see you in the next video. This is Adil from Adil Anis. Take care and bye-bye.